Le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole car il mobilise 86% de la population active et contribue à près de 31% du produit intérieur brut. Cette agriculture, essentiellement basée sur la production céréalière, est tributaire des conditions climatiques défavorables qui limitent considérablement les efforts des producteurs et menaçant ainsi les objectifs de sécurité alimentaire. Outre ces conditions climatiques, d'autres facteurs peuvent jouer sur les rendements agricoles, à savoir les attaques récurrentes des oiseaux granivores et récemment celle de la chenille légionnaire depuis 2016, appelée la légionnaire d'automne ou Spodoptera frugiperda. Les pertes occasionnées par ce ravageur peuvent atteindre 80 à 100 de la production. Il faut dire que la chenille légionnaire d'automne passe par quatre phases et les quatre phases sont la phase embryonnaire, la phase larvaire, la phase chrysalide et la phase adulte. En ce qui concerne la phase embryonnaire, les œufs, principalement pondus en amas sur la surface des feuilles, au nombre de 150 à 200, sont de forme sphérique, environ 0,75 mm de diamètre. Et les œufs sont verts à la ponte, puis deviennent brun clair à l'éclosion. Les amas des œufs sont recouverts d'une couche protectrice en forme de feutre d'écaille. Et ces feutres d'écaille-là sont généralement gris-rose. Donc, ce qui rend difficile le traitement à ce stade. La, la femelle adulte de la chenille légionnaire peut pondre jusqu'à 1000 œufs au cours de son cycle de vie. En ce qui concerne la phase larvaire, il faut dire qu'à ce niveau, c'est la phase la plus redoutée, car c'est à cette phase-là que la chenille crée le plus de ravages. Il faut dire qu'à l'éclosion, les larves sont vertes avec des, des lignes noires et des taches. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles restent vertes ou deviennent brun foncé avec des lignes longitudinales du bout de l'abdomen à la tête. Il faut dire qu'à ce stade-là, la phase larvaire est composée de six stades. Et au sixième stade, la larve mesure 3 à 4 cm de diamètre. La forme adulte a un Y inversé en jaune sur la tête. Maintenant, au niveau de la phase chrysalide, il faut dire que la chenille vologénaire se, se chrysalide dans le sol à 2 à 8 cm en profondeur. Les chrysalides sont plus courtes que les, les larves matures et elles mesurent en moyenne entre 20 et 30 mm. L'adulte est un papillon robuste de couleur gris-brun d'envergure comprise entre 32 et 38 mm. Les deux premiers stades lavés se nourrissent de façon grégaire à la face intérieure des feuilles provoquant un effet de squelette ou de fenêtrage caractéristique. Le méristème peut être détruit. Les, les laves de grande taille se, se se deviennent cannibales. Le taux de développement larvaire est contrôlé par des conditions de température et un régime alimentaire et prend généralement entre 14 et 22 jours. Les plus grosses laves sont nocturnes, à condition qu'elles n'entrent dans la phase de chenille légionnaire quand elles essaiment et se dispersent, cherchant d'autres sources de nourriture. La pupaison a lieu à l'intérieur d'un cocon mou dans une cellule de terre. Elle dure en moyenne entre 7 et 13 jours. Les adultes émergent la nuit et peuvent voler sur plusieurs kilomètres. En moyenne, elles peuvent vivre 12 à 14 jours. La température optimale pour le développement larvaire est de 28 degrés Celsius. Elle est plus faible pendant la ponte et la pipaison. En ce qui concerne la manifestation des dégâts et de l'importance économique, les jeunes larves se nourrissent à l'intérieur de la cornée des plantes. Les feuilles sont consommées et la cornée peut être perforée, remplie d'excréments de larves. Les, les jeunes feuilles sont déchiquetées. Voilà, les larves les plus âgées peuvent couvrir la base de la plante. Les, les chenilles peuvent aussi s'attaquer aux organes reproductifs des plantes matures. Euh, en début de saison, de graves dommages dus à l'alimentation des larves sur les jeunes plantes peuvent détruire le méristème, provoquant le symptôme appelé cœur mort du maïs. Les plantes de maïs peuvent avoir leur épi attaqué par des larves qui sillonnent les grains. La chenille légionnaire de Tom peut s'attaquer à 26 familles, donc, donc 80 espèces parmi lesquelles le, le sorgho, le mille, le, le riz, le coton, la pomme de terre et les cultures maraîchères. Voilà, c'est un organisme de quarantaine qui a été intercepté à plusieurs reprises en quarantaine en Europe avec un grand potentiel de propagation. Il a été signalé pour la première fois en, en Afrique en 2016, causant des graves dommages dans les, champs, dans les champs de maïs. Il faut signaler aussi que les pertes dues aux attaques de la chenille de sont de l'ordre de 80 à 100 de la production totale, compromettant ainsi les efforts des agriculteurs. On peut dire que la chenille légionnaire aussi a été, au cours des campagnes 2017 et 2018, la chenille légionnaire a infesté plus de 58 000 hectares de maïs. Pendant que en 2018-2019, elle a infesté plus de 100 000 hectares de maïs au Burkina Faso et 
limitait ainsi les, 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 la production dans plusieurs provinces du Burkina Faso. Et en ce qui concerne la lutte culturelle, il faut dire qu'en premier temps, on peut parler du labour. Le labour permet d'exposer les larves et les chrysalides au soleil et aux prédateurs. En plus de cela, le producteur doit bien entretenir les plants pour permettre aux plants d'exprimer le, le, le maximum de, de, de leur potentiel afin de minimiser les pertes dues aux attaques de la chenille légionnaire. Voilà, il faut accroître la diversité végétale. Il faut aussi éviter les semis tardifs, les semis échelonnés, c'est-à-dire les semis à différents stades de développement. Donc, en ce qui concerne la lutte biologique, elle consiste à utiliser des organismes vivants, donc parmi lesquels on a les prédateurs, les parasitoïdes et les parasites. Comme exemple, on peut citer la fourmi, la guêpe. Et voilà. En ce qui concerne la, la, la résistance de la plante haute, il s'agit d'utiliser des variétés résistantes à la chenille légionnaire. Et la, la résistance de la plante haute, on peut utiliser aussi des cultivars transgéniques pour des variétés contenant des gènes codants pour les delta endotoxines. En fait, en ce qui concerne la lutte intégrée, ici, il s'agit de faire la combinaison d'au moins deux méthodes de lutte. En conclusion, on peut dire que la chenille légionnaire de Thorne, c'est un fléau qui cause de graves dommages sur les, les cultures, principalement le maïs. Et le producteur va, doit veiller à ce que sa production soit saine. C'est-à-dire, on a fait cas ici de, de, de la lutte culturelle, aussi, il, le producteur doit procéder à des prospections. Ne pas sarcler le champ, euh, 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 fertiliser la parcelle et ensuite repartir et laisser le champ. C'est-à-dire qu'à vue d'œil, à l'extérieur, on peut voir que le champ est bien, est bien entretenu. Mais à l'intérieur, il peut y avoir des attaques de jeûne. Donc, la prospection est la méthode la plus efficace. C'est ce qui permet d'entamer de, de, des méthodes de lutte afin de pouvoir lutter contre la chenille des jeunes. Les conseils que nous pouvons donner aux producteurs, c'est d'éviter les semis tardifs c'est-à-dire à semer à temps pour que les plantes se développent avant l'apparition de la chenille légionnaire. Ensuite, on peut, le producteur peut faire la rotation culturelle et le producteur peut, doit aussi éviter les semis échelonnés. Donc, pour finir, le producteur doit adopter la surveillance, c'est-à-dire prospecter le champ à chaque période de, de, pour pouvoir détecter la chenille légionnaire. Donc, il s'agit ici de lutte préventive.